stalo, ak by proroci dnešnej doby zdvihli svoje tváre k nebu a znovu videli pána? Čo by sa stalo, ak by církev dnešnej generácie zaostrila na Božie kráľovstvo a postala očistená, posvetená, oslávená a pripravená byť jeho prorockým hlasom? Čo by sa stalo, ak by sme povstali ako ambasádori neba a povedali spolu dve najsilnejšie slova, aké odovzdaná bytosť Bohu povedať môže? Tu som. Pozývam ťa byť súčasťou generácie, ktorá nesedí v rezignácii, ale povstáva v prorockej agónii. Buď súčasťou misijného pohnutia jednoduchých prorokov, ktorí v sile ohňa povstávajú. Pozývam ťa spolu s nami povedať dve slová, ktoré zmenia svet a zmenia tvoju trajektóriu. Pozývam ťa byť súčasťou Božieho pohybu. Poved s nami svoje. Tu som. A spolu snieskajme! Dušu naplníš 
nás, lebo je iba Jeho. A preto my spievame, že tak náš hlas nie
myslím, že sme skončili, ešte tak nie sme. Chvála je dôležitá. Aktívna chvála je vyžadovaná z čistého srdca, z úprimného srdca, tak poďme na to nám bolo zvýhnuť svoj hlas. Bo náš pán, si tu prítomný, naši chvála je slúma. Si náš kráľ, vládeš nad všetkým, naši chvála nejaká konferencia, ale my vieme, že potrebujeme viacej Boha. Preto to naše tu som. Chceme Bohu povedať, že potrebujeme viacej. Chceme viacej a tieto chvály, tento priestor je na to, aby sme, sme sa mu znovu odovzdali. 
ale iným spôsobom. Ja mám taký, také vnímanie, že naozaj Boh chce, boh chce meniť staré veci na nové. Chce zastaralosť zmeniť. Nech odíde a príde čerstvosť. Absolutná čerstvosť. Fresh wind. My čo potrebujeme, aby Duch Svetý nás naplnil znovu. Aby sme boli naplnení maximálne jeho, jeho prítomnosťou. Ja sa modlím a vidím naozaj, že Boh bude zaostrovať meče. Bude zaostrovať tvoj meč, ktorým budeš chodiť. Neviem, čo to presne znamená pre teba, ale ak to potrebuješ počuť, tak nech zaostrí. Alebo ho znovu vybrúsi. Začneš sa učiť nové veci. Pane, ja sa naozaj modlím, aby toto vnímanie bolo pravda, pravdou. Pane, aby sme vedeli vystúpiť zo všetkých zaužívaných vecí, aby sme vedeli vystúpiť z toho, čo si myslíme možno, že je dobré, ale chceme vedieť Tvoju volu a poznať Tvoju volu, Pane. Aj 
meno je tak krásne, Ježiš. Dobre dávaš, 
Ožimene Ježiš, poď a vstan, ožimene Ježiš, to tvoje miesto zázrak. A veríš tomu? Odovzdám všetko kloham Pána, odovzdám všetko mene Ježiš, to tvoje miesto zázrak. Zpievaj, poď a vstan, ožimene kde potrebujeme zázrak. A chcem ti povedať, že to nie je zlé miesto. Nie je to zlé miesto, ak potrebuješ teraz zázrak. Nie je s tebou nič zlé, ak teraz potrebuješ zázrak. Ale chcem ti povedať, že dostať zázrak sa nedá ako z automatu. To nie je, že hodíme mincu a príde zázrak. Cesta k zázraku je osoba a ona je tu. A tá osoba ti hovorí, že ja mám záujem urobiť zázrak v tvojom živote, lebo na tebe záleží. Na tebe záleží, ak si tu. A ak sa nachádzaš na mieste, že zázrak je jediné, čo potrebuješ, tak ti chcem povedať, že volaj na meno Ježiš, lebo toto je miesto zázrakov. Toto je miesto, kde zázraky sa dejú. Toto je miesto, kde zázraky sú uvoľnené. A je to Ježiš, ktorý sa ťa chce teraz dotknúť. Pýtaj si svoj zázrak, pomenuj ho teraz. Pomenuj ho teraz pred ním. Neboj sa pýtať znovu a zás. Neboj sa to skúsiť znovu a zás, pretože toto je miesto zázrakov. Pretože čo ak práve dnes? Čo ak práve dnes je miesto toto, kde sa ty dotkneš jeho? Kde sa ty dotkneš a zmení sa všetko v tvojom živote? Pretože Ježiš to chce urobiť. Ježiš to chce urobiť. Tak poď, prosím mi svoj hlas ku modlíbe teraz. Poď si to pýta teraz. Nový prielom, nové navštívenie, nové náplnenie tvojho života v tejto chvíli. Ježiš, my ti vyznávame, že potrebujeme tvoj zásah dnes. Páne, vyznáme ti, že túžime po tebe. Vyznáme ti, že sme hladní a smetní po tebe. Vyznáme, páne, že vierou ťa hľadáme dnes večer. Páne, že vierou sme prišli sem a chceme počuť teba, páne, Chceme zažiť Teba na novo. Pane, chceme znova vidieť Teba zjaveného pred nami. A my dnes hovoríme na tomto mieste plný hladu, páne, plný viery, plný túžby a vášne pred Tebou svoje tu som. Tu som, dotkni sa ma. Tu som, navštív ma, Ježiš. Poď po celej tejto miestnosti, zdvíni svoje ruky vysoko k nebu a vyznaj mu dnes večer svoje tu som, páne. Tu som, Ježiš, dotkni sa. Halleluja, tam, kde sa tvoja viera stretne s jeho mocou, tam sa deje zázrak. Toto je miesto zázrakov. Poď a vstaň, zpievaj. Poď a vstaň, oži mene Ježiš. Poď a vstaň, oži mene Ježiš. Toto je miesto zázrakov. Odozdám všetko k nohám Pána. Odozdám Poďte církev, dajme dnes Ježišovi slávu na tomto mieste. Vitaj na Turbulencii 2022. 
s takýmto potleskom a ešte väčším môže privítať nášho dnešného hostia, spisovateľa kníh, skvelého kazateľa a super človeka Francesca Basile. Poriadny potlesk! Uh! Uh, 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 uh. Wow. Thank you so much. Ďakujem vám veľmi. So beautiful to be with you tonight. Je nádherné byť s vami dnes večer. I, as I said in the video, this is my 26th nations, and, I, and it looked like one of the most beautiful nations I've ever been. A ako som povedal na videu, už toto je 26. národ a vyzerá to ako jeden z najkrajších národov, ktoré som videl. Yeah. yeah. So how many of you are ready tonight to learn more about the call of God? Takže dnes večer by sme sa mali naučiť viac o povolaní Božom. Ready? Ste pripravení? Oh, just a few of you. Iba niekoľký z vás sa mi zdá. Anybody ready tonight? Je tu niekto pripravený? Oh. It's getting better. A už to je lepšie. So, je nejaký odposluch? As you could see on the picture, uh, I have... Uh, Uh, one wife, I promise. Ako vidíte na obrázku, mám len jednu manželku. To je naozaj pravda. And then two beautiful children, one boy a and dve nádherné deti, jedného chlapca a dievčatko. The name of the boy is Mario. Chlapec sa volá Mario. How could you name an Italian boy? Ako by ste mohli brať meno talianskému chlapcovi? Mario. Super Mario. Super Mario Balotelli. And then the name of the girl is Joya, which means joy. A dievčatko sa volá Joya, čo znamená radosť. And he is seven, and Joy is four. A on má sedem a Joy má štyri. As you can see, we took this picture in a vineyard. A vidíte, že tento obrázok sme odfotili na vinici, vo vinici. But, but I promise is not an advertisement for wine. We don't sell wine. Nie je to reklama na víno, nepredávame víno. That's a good start, right? Dobrý začiatok, čo? <laughs> so, the title of my message tonight. Takže titul mojej kázne dnes večer is uh, born was born out of an experience that I had with God. Je to je, vyšlo to zo skúsenosti, ktorú som zažil s Bohom. And the title is your call is calling. A ten titul je tvoje povolanie ťa volá. Tell the person next to you please your call is calling you. Povedz niekomu kto sedí vedľa teba tvoje povolanie ťa volá. Oh yeah. And the text the text of tonight that you should know by now. A ten text ktorý by ste už mali dnes večer vedieť is found in the book of Isaiah. Na, nájdete v Izaiášovi. In Isaiah had an encounter with God. Izaiáš sa stretol s Bohom. And out of his encounter with God, a z toho jeho stretnutia s Bohom, his call was born. Sa, zrodil jeho, sa zrodilo jeho povolanie. I want to say right from the beginning to each one of you. A hneď na začiatku každému jednému z vás chcem povedať. God has something special for each one of us. Boh má niečo špeciálne pre každého jedného z nás. God has something special for each one of you. Boh má niečo zvláštne a špeciálne pre každého jedného z vás. God has something ready prepared for you. Boh už niečo pre teba pripravil. And it's beyond your ability to imagine. A je to nad tvoju schopnosť predstaviť si to? But every call. Ale každé jedno povolanie is born sa zrodí out of an encounter with God. Zo stretnutia so živým Bohom. So are you ready to have an encounter? Takže si pripravený stretnúť sa s Bohom? In this turbulence Na tejto turbulencii. So the Bible says in Isaiah chapter 6 verse 8. Biblia hovorí v Izaiášovi 6. kapitole 8. verš. That Isaiah heard the voice of the Lord. Že Izaiáš počul Boží hlas. Who shall I send? Koho mám poslať? Who will go for us? Kto ta pôjde? And is Isaiah said, here I am, Lord, send me. A Izaiáš odpovedal, tu som, pošli mňa. And then God said, go and tell this to the people. A potom Boh mu povedal, choď a povedz toto ľuďom. I want to stop right here. Chcem sa tu zastaviť. 
A Isaiah met the Lord. Isaiah sa stretol s Bohom. And the first thing that God said to this guy. A prvá vec, ktorú Boh povedal tomuto človeku, was who shall I send? Boh sa ho pýta, koho mám poslať? Who will go for us? Kto pôjde za nás? So in my mind, God is always looking for someone that he can use. Takže ja si myslím a z toho vidím, že Boh stále hľadá niekoho, koho by si mohol použiť. Are you with me? Si tu so mnou. God is always looking. Boh stále hľadá for someone that Nie- can go in his name. Niekoho, kto by mohol ísť v jeho mene. Someone that can represent him. Niekoho, koho by, kto by ho mohol reprezentovať. So, Matthew. Takže Matúš. The other day I was in the airport. Jedného dňa som bol na letisku. An airport are usually very crowded. A viete, na letiskách je plno ľudí. And I have looked over the crowd. A pozrel som sa na, tých, na ten dáv ľudí. And uh, human being are many on earth. There are many human Je množstvo ľudí na celom svete, viete. And they were all busy with their own things. A každý má na, na práci tie svoje veci. Tie svoje starosti. And sometimes little foolish things. A niekedy sú to úplné maličkosti, blbosti. And as I was looking around, a tak ako som sa obzeral, pozeral, I heard the voice of the Lord in my heart. V, vo vnútri som počul Boží hlas. And the Lord said, a Boh mi hovorí, Francesco, you see, Francesco, vidíš to? When somebody respond to my call, keď niekto odpovie na moje volanie, all of a sudden is life Zrazu je tu život. Takes another meaning. Zrazu tento život naberie nový význam. That individual is not anymore just a number. A ten jednotlivé už nie je len jedno číslo. Is not just a person. To už nie je len človečik. Is somebody that stands out. Ale je to niekto, koho je vidno. Because to vyčnieva. All, because all of a sudden he has something to give. To the world. Pretože odrazu tento človek má niečo, čo môže dať tomuto svetu. And the same is true with you. A to isté je pravda aj o tebe. You can be in the crowd. Môžeš byť v nejakom dave. You can do everything like everybody is doing. Môžeš robiť všetko, čo každý tu robí. God will still love you. Boh ťa bude milovať. But when you respond to the call of God, Ale keď odpovieš na to Božie povolanie, you are not anymore only loved by God. Tak už nebudeš len milovaný Bohom, you can represent God for somebody. Ale budeš pre niekoho reprezentovať živého Boha. Can I have an amen? Yes, something in now. Amen, alebo niečo od vás ste tu? So, I want to begin today to explain to you trying to explain what is the call of God. Takže chcel by som vám dnes vysvetliť čo je to Božie povolanie. Because when God said who shall I send Isaiah said here I am. Pretože keď Boh povedal koho poslať a uh, Izajáš povedal tu som. But before we can say here I am Lord use me we need to understand what is a call. Ale predtým, ako povieme Bohu, tu som, použ- pošli mňa, potrebujeme porozumieť tomu, čo je to Božie povolanie. So, the first thing that God is, uh, that represent the call of God, is that the call of God is to become something, to become a message. Takže po- prvá vec, ktorú vám dnes chcem povedať, je, že povolanie Božie je stať sa posolstvom. We don't need to prepare messages. My si nemusíme len pripravovať posolstva. Of course sometimes there are moments when we do that. Samozrejme niekedy sú tie momenty a potrebujeme si pripraviť nejaké posolstvo, nejakú kázeň. But the call of God is really God that wants to prepare a message out of you. Ale Boh cez povolanie Božie chce z teba urobiť toto posolstvo, túto správu. To prepare a message it can take 20 minutes. Pripraviť si kázeň, posolstvo môže byť 20 minút to trvať. To prepare the man or the woman of God it may take 20 years. Ale pripraviť si človeka, muža alebo ženu Božiu môže to trvať 20 rokov. So God is not really much into preparing messages as much as into preparing messengers. A boh teda si nechce len pripravovať nejaké kázne, nejaké posolstva, ale chce si pos, e, pri, používať a formovať poslov tých, ktorí kážu. 
who shall I send? Who shall go for us? Kto pôjde za nás? Koho pošleme? God, the call of God is about messengers. Božie povolanie je o posloch. People that will step out of the ordinary to live an extraordinary life. Ľudia, ktorí výjdu z toho bežného do niečoho nadprirodzeného, do ne- nadprirodzeného Božieho života. When I was 20, keď som mal 20, I felt the call of God on my life. Zavcítil som Božie volanie vo svojom živote. And I immediately knew there was a need for me to go in Bible school. A zrazu som vedel, že potrebujem ísť na biblickú školu. I knew that I needed to be prepared. Vedel som, že potrebujem sa pripraviť. And since I was 20, God began to do amazing thing with my life. A odkedy som mal 20, tak Boh robil úžasné veci v mojom živote. But nobody starts great. Ale nikto nezačína úžasne. You need to start to become great. Ale potrebuješ začať na to, aby si sa mohol stať úžasným. And most of the amazing revelations that to ha- today I write in books. A väčšina tých úžasných zjavení, ktoré dnes píšem vo svojich knihách, I have written more than 25 books and all of them are Amazon bestseller. Uh, napísal som viac ako 25 kníh a všetky sú a, uh, na Amazone bestsellermi. Most of the revelations that I share on TV, on TBN and another national TV. Väčšinou zja- tých zjavení z tých kníh som mohol zdieľať na všelijakých televíziách TBN a na ďalších televíziách. Guess what? I have received them in my early 20s. Väčšinu z týchto zjavení, viete, čo som prijal v mojich raných 20. Nemusel som čakať do 40, kým príjmem zjavenie od Boha. Because God starts at young age to talk to you. Pretože Boh začína hovoriť k tebe v mladom veku. Now with my wife we have recently planted the Uh, four churches in five years. Za posledných 5 rokov sme s manželkou založili 5 zborov. And I preach the same stuff to these churches that I was preaching to my friends when I was 20. A kažem to isté v tých zboroch, čo som kázal, keď som mal 20 rokov mojim priateľom. Why people now believe me more? Prečo mi dnes ľudia veria viac? Because God needs to prepare the messenger. He got the message, he needs to prepare the messenger. Boh má posolstvo, ale on si potrebuje pri, pripraviť posla. That's why you have to allow God to transform you into his messenger. Takže preto potrebuješ dovoliť Bohu, aby si ťa premenil na svojho posla. For God to give you influence of a, a nation like he did with Isaiah. Aby ti Boh dal vplyv v národe tak ako to dal Izajášovi. For God to give you an authority of thousands of people. Aby ti Boh dal autoritu nad tisícmi ľudí. Sometimes he has to first work on you. Najprv potrebuje začať pracovať na tebe. And it takes time. A to chvíľu trvá. And it takes willingness. A chce to tvoju vôľu, But ochotu. But it is the most ad- beautiful adventure that you can ever dream of. Ale to je to najúžasnejšie dobrodružstvo, o ktorom by si kedykoľvek mohol snívať. You know, my father is a pastor and so I grew up in church. Viete, môj otec je pastor, takže ja som vyrastol v zbore, v církvi. And uh, actually my father was a pastor in the apostolic church. A viete, môj otec bol pastor v apostolskej církvi. And now I am a pastor in the Equipers movement. A teraz ja som pastorom Equipers Church. But as I grew up with my pastor, with my father, a keď som vyrastal s mojim otcom, s pastorom, sometimes I would hear the Lord saying me things to me. Niekedy som počul, ako keby Boh ku mne hovoril. That, and I would sh- say to my dad, Daddy, can I preach this? I have a wonderful message from the Lord. A ja som prišiel za mojim otcom a hovorím mu, otci, mohol by som kázať, mám úžasné slovo od pána. And he would say, no, no, no. A otcko hovorí, nie, nie, nie. And then I would look for opportunities to preach. A tak som hľadal príležitosti, kde by som mohol kázať. I would go in uh, hospitals. Išiel som do nemocnice. I would go in houses where nobody wanted to go. Išiel som na miesta do domácnosti, kde nikto iný nechcel ísť. Where sick people were. Kde boli chorí ľudia. I would go in the street. Išiel som na ulicu. Everywhere. Všade. Because in the beginning, the first one that has to believe in the call of God, it's you. Pretože na začiatku ten, kto potrebuje uveriť v Božie povolanie, v tvoje Božie povolanie, si ty sám. In the beginning, 
Na začiatku in the beginning is not easy. Na začiatku to vôbec nie je ľahké. Oh, now after over 20 years people see the glory. A teraz po viac ako 20 rokoch ľudia už vidia slávu. They hear about the good stories. Počujú tie dobré príbehy. They see the glory but they don't know the story. Vidia tú slávu, ale nepoznajú všetky tie príbehy. Because sometimes in order for God to use you for thousands of people. Pretože keď si ťa Boh chce niekedy použiť pre tisíce ľudí, He need to break you in little pieces. Potrebujete rozlámať na maličké kúsky. Don't clap now, okay? Teraz netleskajte, dobre? Netleskajte. I have been broken in many, many pieces. Bol som dolámaný na mnoho, mnoho kúskov. But through the journey, ale na tej ceste, I have seen miracles after miracles. Som videl zázrak za zázrakom. I remember one time, Uh, I was uh, working in a secular job. Pamätám si na jeden deň, pracoval som v sekulárnom zamestnaní vo svet, v práci. Because God doesn't want to use you only in church. He wants to use you everywhere you Pretože Boh si ťa nechce používať iba v niekde v cirkvi, on si ťa chce použiť všade, kdekoľvek sa nachádzaš vo svojom živote. And, and if you know that God is calling you and he, you are his messenger, you are his messenger everywhere you are in school. Pretože ty si jeho posol a ty si jeho posol všade, kdekoľvek si v škole. In, at work, v práci, with family, z rodine, everywhere, všade. You are a light. Si svetlo, everywhere you are. Všade, sa so nachádzaš. in my business, I was 24. Takže uh, mal som 24, mal som business. I share about Jesus with a couple of customers. A s tými zákazníkmi som sa zdieľal o Ježišovi. And they seemed like they didn't accept my message. A vyzeralo to, že oni nepríjmajú moje posolstvo. But remember, you are a message. Ale pamätaj si, ty si tým posolstvom. Sometimes people don't accept your words, but you will touch them. Niekedy ľudia nepríjmajú tvoje slova, ale ty sa ich môžeš dotknúť. You are the message. You are the one that God is using. Ty si to posolstvo, ty si to, čo si Boh chce použiť. Anyway, this couple goes through a difficult season. A zrazu prechádza ten pár cez zložité obdobie. They, she gets pregnant and she loses her first child. A viete, otehotnejú a zrazu stratia prvé dieťa. After a year, she gets pregnant again and she's again losing the child. A druhý krát otehotne a znova je tam potrat. She runs into the hospital. A tak idú do nemocnice. And the doctor says, I'm sorry to tell you the baby in your womb is dead. A doktor hovorí, viete čo, prepáčte, je mi to veľmi ľúto, ale musím vám povedať, že dieťa, ktoré máte vo svojom vnútri, je mŕtve. There was blood everywhere. Všade tam bola krv. She was in a room Ona waiting bola... for the operation. Bola v miestnosti a čakala na operáciu. Waiting for the doctor to remove the dead baby. A čakala, ako doktori vyberú toto mŕtve dieťatko. But then she remembered ale potom si spomenula. That in my workplace was where I was getting bored. Že v tej práci, tam kde som sa nudil. In my workplace where I felt that maybe God didn't call me otherwise I would have been preaching and not working. Že v tej práci, kde som bol, kde som sa nudil, som si myslel, že Boh na mňa zabudol a že on ma, keby ma bol povolal, tak by ma nepustil do tej práce, ale kázal by som niekde. In my workplace, že v mojej práci, where I felt rejected because they didn't receive my message. Tam, kde som sa cítil odmietnutý, lebo som myslel, že ľudia nepríjmajú moje posolstvo. God imprinted something in their heart about a messenger. Boh vložil niečo do srdca tých ľudí ohľadom posla. And in her desperation while she was in the hospital waiting for the operation, she called me. A v, tej, v tom zúfalstve, keď bola v nemocnici a čakala na tú operáciu, ako mali vyberať toto dieťa, mi zavolala. And she said, Francesco, I'm in the hospital. Um, and she was crying. She said, I've lost my second child. A ona mi hovorí, Francesco, som v nemocnici a stra- práve som stratila druhé dieťa. Plánča, and I'm desperate. A som zúfala. But then you came to my mind. Ale v- spomenula som si na teba. And the words you shared with me in your business came back to my mind. Na tie slova, ktoré si mi hovoril, keď sme boli v práci a prišlo mi to na mysel. You said that Jesus is alive. A ty si hovoril, že Ježiš je živý. You said that Jesus can do everything. A povedal si, že Ježiš môže urobiť čokoľvek. And then she was talking and crying. A tak keď hovorila a plakala. 
The Holy Spirit spoke to me. Duch Svetý ku mne hovoril. Because your father may have rejected you. Pretože tvoj otec ťa, od, od, uh, ťa odmietol. My father didn't want me to preach in his church. Uh, uh, môj otec nechcel, aby som kázal v jeho zbore. Your friends may have criticized you. Možno ťa tvoji priatelia kritizovali. But when the call of God is upon your life, ale keď je Božie povolanie na tvojom živote, tak On z teba urobí posolstvo. And the Lord spoke to me. A tak Boh ku mne prehovoril. And he said, a hovorí mi, Francesco, modli sa za ňu a prikáž životu, aby znova prišiel do tohto dieťaťka. I never heard that in to som ešte nikdy nepočul v cirkvi robiť. So som bol tak vystrašený. But ten God, I was young. Ale vďaka Bohu bol som mladý. I was crazy young. Bol som šialený mladio, mladý. When you are young, you are ready to do Pretože keď si mladý, tak môžeš, chceš si pripravený urobiť čokoľvek. Nebojíš sa, že strátiš svoju reputáciu, pretože ešte stále ju buduješ. And I have learned something, Matthew. Tak že som sa niečo naučil. Na to, aby si našiel Božiu tvár, potrebuješ byť ochotný stratiť tú svoju tvár. A tak cez telefón som sa modlil v mene Ježiša Krista. I didn't know what I was doing. Ja som nevedel, čo robím. I just dare to act upon a call that nobody confirmed but I could feel. Ale tak som chcel pracovať na základe toho povolenia, ktoré mi nikto nepotvrdil, ale ja som ho cítil. Come on, I'm preaching good here, don't be too quiet. Kážem tu príliš dobre, tak nebuďte príliš ticho. And I said in the name of Jesus a, I command life to come back. A tak hovorím v mene Ježiš, príď späť život do toho dieťaťa. And I led her into a prayer of salvation. She was not a believer. Ona ešte nebola veriaca, tak som ju viedol k Pánovi Ježišovi v modlitbe spasenia. This is a secret. Signs and wonders are the advertisement of the gospel. Toto je tajomstvo. Zázraky a divy sú reklamou na evangelium. You want to grow in miracles and healings, you have to evangelize. Na to, aby si videl divy a zázraky potrebuješ ísť a evangelizovať. They are not for the church. Oni nie sú pre církev. The church is supposed to walk in divine health. Ale církev má chodiť v tom Božom povolaní. But that's another message. Ale Let's go back kázen, to the prayer. Poďme späť k tej modlitbe. And I closed the phone. I didn't know what was happening. Tak zložil som telefón a nevedel som, čo I sa deje. I was shocked myself. A bol som vyšokovaný. After two weeks. Za dva týždne I forgot about that phone call. zabudol som na ten telefonát. I was in my business. Robil som si svoju prácu. And I see entering through the doors two people. A cez dvere vidím prichádza dvoch ľudí. And I can recognize the man and I can recognize the woman. A vedel som, poznal som toho muža aj tú ženu. But she still had a big belly. Ale ona stále mala veľké brúško. She was still, still pregnant. Ona ešte stále bola tehotná. She they didn't remove the baby because the baby When I prayed for, came back to life. Pretože to dieť, nevybrali to dieťatko, lebo to dieťatko, keď som sa za ňo modlil, tak prišlo späť k životu. When they told me the story, keď mi povedali ten príbeh, in tears, v slzách, I wanted to look like I knew. Tak som sa chcel tváriť, že áno, vedel som to, to som vedel. But I was more surprised than them. Ale bol som oveľa viac prekvapený ako oni. Why? Prečo? Because we are the messengers. Pretože my sme poslovia. And if you are, if you allow God to touch you, ak dovolíš Bohu, aby sa ťa dotkol, He will touch through you. On sa bude dotýkať skrze teba. Can we put our hands together and praise God? Takže môžeme a chváliť Boha. Hallelujah. What is the call of God? The second point. Takže čo je Božie povolanie? Druhý bod. The call of God is to be or become an executor of his will. Takže povolanie Božie je, že sa staneš vykonávateľom jeho vôle, vykonávateľom Božej Some, vôle. Sometimes we hear about the will of God. Niekedy počujeme o Božej vôli. We hear about and we want to know the will of God for our life. A my chceme sami poznať Božiu vôľu pre náš život. And God has a will. For you. Boh má vôľu pre tvoj život? Yes, three wills for you. On má tri vôle pre tvoj život. 
Now I'm not gonna give it to you if I don't see you hungry for it. Keď nie ste hladní, potom nezdá sa mi, že ste hladní, tak vám to nepoviem. Is anybody hungry? Ste hladní po Božej vôli? The first will God has for you. Ta prvá Božia vôľa pre teba je. Is a will that He wants to accomplish in you. Ta prvá Božia vôľa pre tvoj život je tá vôľa, ktorú chce uskutočniť v tebe. He wants to shift things in you. On chce premeniť niektoré veci v tvojom živote. He wants to heal insecurities. On chce uzdraviť tie neisté miesta. He wants to cut you off from every pain. On ťa chce odrezať od všetkej tej bolesti. And limitations that may have come from your family. A od tých limitácií, od tých vecí, ktoré ťa obmedzujú z rodiny, z tvojho sociálneho postavenia. Boh ťa chce v tvojom vnútri uzdraviť. Boh má vôľu pre teba a jeho vôľa pre teba je, aby si bol vnútri uzdravený, ucelený, dokonalý vo vnútri. That's why he sent the Holy Spirit into your life. A preto on zoslal svojho svetého ducha do tvojho života. Tell the person next to you, I am not alone. Povedz tomu niekomu vedľa teba, že nie som sám. Nie som sám. How do you say it? Nie som sám. 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 Hallelujah. The will of God, the second will of God for your life is that God has a will for you. A tá druhá božia vôľa pre tvoj život je, že Boh má vôľu pre svoju vôľu pre teba. He has things prepared for you, things that he want to give to you. Boh má veci pre teba, ktoré ti chce dať, ktoré chce dať do tvojho života. People that he has ordained for your life. Ľudí, ktorých pripravil pre tvoj život. Don't worry too much about what the future holds for you. Neboj sa o to, čo čo tvoj čo je tvoja budúcnosť. As you become an executor of his will, everything you need will come to you. Lebo keď sa staneš činiteľom Božej vôle, tak všetko, čo potrebuješ, príde do tvojho života. Boh sa postará. A prednedávnom Boh mi zjavil tú tretiu Božiu vôľu pre teba, pre môj život, pre ľud človeka. Ale to nechcete vedieť, ne? Vieš, čo to je? Chceš vedieť? Toto je naozaj mocné. God has a will that want to accomplish in you, a will that want to accomplish for you. Boh má tú vôľu, ktorú chce urobiť v tebe, pre teba, tú, čo chce urobiť s tebou, dať ti. And then he has a will that he wants to accomplish through you. A potom má svoju vôľu, ktorú chce učiniť skrze teba. And that's where the power of God is hidden. A tam je ukrytá Božia moc. When you respond to the call of God, keď to odpovieš na Božie povolanie, and you begin to hear and obey. A začneš počuť a poslúchať. And you begin to respond. A začneš reagovať. He will move you from a place to another. Boh ťa povedie z jedného miesta na druhé, preniesie ťa. On ťa postaví do situácií a spojí ťa s ľuďmi. And in them, within them, there will be answers to prayers. A zrazu tam budú v tých ľuďoch a cez to všetko odpovede na modlitby. As you execute the will of God. Ako budeš činiť Božiu vôľu. There is a will for you, a will in you, and a will through you. Tam je Božia vôľa pre teba, Božia vôľa v tebe a Božia vôľa skrze teba. One time I was preaching in the south of Italy, in Sicily. Jedného dňa som kázal na juhu Talianska, na Sicílii. And there was like an evangelistic meeting. Bola to taká evangelizácia. And I was preaching about the cross. A kázal som o kríži. And I began to say, when you look at the cross, a povedal som, keď sa pozriete na kríž, you don't have to see Jesus only. Ne, 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 nevidíte iba Ježiša. When you look at the cross, keď sa pozeráte na kríž, you have to see yourself in the picture. Potrebujete v tom obraze vidieť aj seba. Because Jesus died for you. Pretože Ježiš zomrel in pre teba. Your place. Na miesto teba. And then I said, because the cross. A potom som povedal, pretože kríž. It's like a picture, a ja, group picture. Je to ako obr, ako fotka, ako skupinová fotka. Have you ever taken a group picture in school? Už ste na škole sa fotili celá trieda? Yes or no? Áno. 
And when you look at the picture, who ke- is the person you are searching for in the picture? A keď sa pozeráte na tú fotku prvýkrát, tak koho tam hľadáte na tej fotke prvýkrát? Who is? Prosím, koho tam hľadáte? Is you, right? Sami seba, nie? If you don't look good, the picture is not good. Keď tam nevyzeráte dobre, tak tá fotka nie stojí za veľa. Right? Je to tak? And I said, when you look at the cross, you don't have to see Jesus only. A keď tak sa pozeráš na kríž, tak tam nemáš vidieť iba Ježiša. You have to see you. Ale potrebuješ tam vidieť aj seba. Dead to your old life ako and si rise again pre svoj to starý a new život, life. Ako si skriesený pre nový život. And as I was preaching that, a tak keď som kázal to, I saw a young girl begin to cry. Videl som tam mladé dievča, ako plače. Big tears. Obrovské slzie stekali po tvári. And then I, as I saw the hand of the Lord over her, I began to prophesy and, and pray for her. A tak keď som ju videl tam, tak zrazu som dostal prorocké slovo a prorokoval som jej, modlil som sa za ňu. At, at the end of the meeting I say, why are you crying? A na konci stretnutia sa jej pýtam, so prečo much. plačeš? Prečo tak veľmi plačeš? And she said, Francesco, you don't know me because it's the first time I come to church. Vieš čo, Francesco, ty ma nepoznáš, like to je prvý krát, čo som prišla do církvy. And he said, but last night I had a dream. A včera v noci sa mi snívalo. And I see and I saw myself in a picture. A videla som samu seba na obrázku. It was a group picture. Bola to skupinová obraz, and bol to skupinová a fotka. Over the picture. A na fotke bol kríž. And I heard the voice saying, go to this meeting where Francesco is speaking. A počula som hlas, ktorý mi hovoril, chod na to stretnutie, kde bude Francesco hovoriť. That life, I felt like I was in the right place at the right time with the right people. V tej chvíli som vedela, že som na správnom mieste so správnymi ľuďmi. I felt God sent me somewhere. Cítila som, že Boh ma niekam poslal. You know, just last year we planted a church in Sicily And that girl and all his family are in that church with us now. na Sicílii a to dievča a celá jej rodina sú teraz spolu s nami v našom zbore. Why am I saying that? Prečo to hovorím? Because God has a will through your life. Pretože Boh má vôľu, ktorú chce naplniť cez tvoj život. So many times we pray, Lord, what is your will for me? A mnohokrát sa modlíme a prosíme Boha, Bože, čo je tvoja vôľa pre mňa? God will reveal his will for you as you step into his will through you. Boh zjaví tvoju vôľu pre teba vtedy, keď vstúpiš do jeho vôle, skrze, ktorú bude konať skrze teba. As you make available yourself, make available for others. Keď sa, stane, keď sa dáš k dispozícii pre druhých. Sometimes we are so much taken with our fears and problems and anxieties. Niekedy nás tak veľmi berú naše problémy, naše strachy, naše úzkosti. And, and this happened sometimes also to me. A to sa niekedy deje aj mne. And you know Matthew, what I do. A vieš, čo ja robím? I just remove, I move away my eyes from me. Ja vtedy, viete čo urobím? Už sa nepozerám na seba. Ale začnem hľadať niekoho, kto potrebuje moju pomoc. Hovorím, páne, prosím, pošli ma za niekým, komu môžem pomôcť. I don't want to focus on my problems. You already know them. Pane, lebo nechcem sa zameriavať na svoje problémy, lebo ty o nich vieš. I wanna focus on your will through me. Ale chcem sa zamerať na tvoju vôľu, ktorú chceš robiť skrze mňa. And as I do that, a keď to robím, I know that you will also fix my situations. Keď to budem robiť, tak viem, že ty vyriešiš tie moje veci. Can you see that? Vidíte to? The third point. Tretí bod. The call of God is pulling, is a pulling from God that you need to respond to. Božie povolanie je Božie ťahnutie, na ktoré potrebuješ odpovedať. Boh sa niekedy ťaha. It is something that you are born with. Je to niečo, s čím si sa narodil? It's something that is always with you. Je to niečo, čo je stále s tebou. Sometimes you cannot explain it here. Niekedy sa to nedá vysvetliť týmto. And people around you don't understand it. A ľudia okolo teba tomu nerozumejú. But you know inside. Ale ty vieš, že vnútri is pulling. Ja, ťa niečo ťahá. Is, uh, leading, 
Je tam niečo, čo ťa vedie. And you need to respond. A ty na to potrebuješ odpovedať. It will not happen automatically. To sa nestane automaticky. Me and you, we need to respond ty to this. Ty a ja my potrebujeme odpovedať na toto ťahnutie, na toto ťahanie od Boha. Are you with me? Ste so mnou? I want to show you one last scripture. Chcem vám ukázať jeden text z písma. In Acts 22. Skutky 22. kapitola. From verse 8. Od 8. verša. 8 to 10. Od 8. do 10. Here Jesus is appearing to Paul. Tu sa Ježiš objavil Pavlovi. And uh, as Zjavil. Paul falls down, ako Pavol padol, he says, who are you, Lord? A on sa pýta, kto si, pane? And Jesus said, I am Jesus, the victorious. A Ježiš hovorí, ja som Ježiš, víťaz. I am the one you are persecuting. A ja som to, koho ty And then listen now. Those who were with him saw the light, but they didn't hear the voice. A to, čo tu je ďalej napísané, je, že tí, čo boli so mnou, videli síce svetlo, ale nepočuli hlas. When the call of God arrives, sometimes people will misunderstand us because they can see something, but they cannot hear it like you do. Pretože keď príde Bože povolanie do tvojho života, tak niektorí ľudia to nepochopia. Pretože oni niečo vidia, že sa deje, ale nepočujú to, čo počuješ ty. A tak Pavol hovorí, povedal som, čo mám robiť, pane? And the Lord said, Get up. A pán mu povedal, vstaň. 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 Get up! Vstaň! Go! Choď! And then he says, go to Damascus and there they will be, they will tell you what you are destined to do. Destined to do. Choď do Damašku a tam ti povedia, čo máš urobiť. When Jesus appeared to Paul, keď sa Ježiš zjavil Pavlovi, he told them, get up! On mu povedal, vstaň! I need some help here. Potrebujem nejakú pomoc. He said, get up. On mu povedal, vstaň. He said, go. On mu povedal, choď. And then he said, do. A potom mu povedal, budeš činiť. Say with me, get up. Vstaň. So many times we settle for second best. Niekedy sa uspokojíme s tým druhým najlepším. So many times we settle for a common life. Niekedy sa uspokojíme s tým obyčajným životom, ktorý máme. But in the name of Jesus I want to tell you my friend. Ale v mene Ježiš ti chcem povedať priateľu. Get up. Vstaň. Get up from wherever you have been. Nekoľvek sa nachádzaš, vstaň. Lane for too long. Možno už tam ležíš príliš dlho. Oh, you know what this uh, uh, past couple of years have done to the people. Viete, v teraz v posledných rokoch som navštívil ľudí, počul o ľuďoch, put them to sleep. ktorí ich uspali. They are sleeping over their call. A oni spia vo svojom povolaní, nad svojim povolaním. They are sleeping oni over spia. their mission. Oni spia a čakajú, kedy kvôli, tá misia sa nenaplňa. They are sleeping over the things that God has spoken when they were very young. Oni spia a snívajú o tom, čo Boh k ním hovoril, keď boli ešte mladí. But I came from Italy to tell you. Ale ja som z Talianska prišiel, aby som ti povedal. Jesus is saying to you, get up. Ježiš ti hovorí, vstaň. Get up. Vstaň. Get up. Vstaň. Get up from that pit. Vstaň z toho. Get up from that discontent. Vstaň z toho nespo- nespokojnosti. Get up from that fear. Vstaň z toho strachu. Fear that people don't like you. Vstaň z toho, že ťa ľudia nemajú radi. Fear that people will not accept you. Vstaň zo strachu, že ľudia ťa nepríjmu. Who cares when Jesus says, get up? Komu, čo je na tom? Ježiš hovorí, vstaň. When the Lord spoke to me when I was young, nobody believed in my call. Keď som bol mladý, nikto neveril v moje povolanie. But you know what? Ale viete čo? I have discovered in life that me and Jesus as well as you and Jesus. Objavil som v živote, že ja a Ježiš, takisto ako ty a Ježiš, are the majority in the universe. Sú ve- je väčšina vo vesmíre. 
Ježiš a ty je väčšina vo vesmíre. I'm good here. Teraz kažem, dobre, I enjoyed when you stood. Oh, páčilo sa mi, ako ste vstali. I enjoy when you scream. Páčilo sa mi, ako ste I enjoy when you get excited. Boli ste vznačení. Why? Prečo sa mi Because to your call is authentic. Pretože vaše povolanie je skutočné. Your call is about getting up. Pretože to povolanie je o tom, že vstaneš. Getting up from everything that is stopping everybody else. Že vstaneš z toho, čo zastavilo mnohých druhých. Getting up and go wherever God wants you to go. Že pojde, vstaneš a pojdeš kdekoľvek ťa Boh povolá. When I went in Bible school. Keď som išiel na biblickú školu. It was an English Bible school. Bola to anglická biblická škola. I didn't know any English. A nevedel som nič po anglicky. But I, I knew how to say yes. Ale vedel som povedať áno, yes. And smile. A usmievať sa. And it worked for a while. A chvíľku to fungovalo. Hey, how are you? What's your name? How are you? What's yes. your name? Yes. Where are you from? Where are yes. You from? yes. Yes, yes. You smile, you add a smile on everything and it will work usmieva, for a little bit. Usmievaš sa, usmievaš sa, chvíľu to funguje, ozaj. I didn't know any English. Nevedel som anglicky. But I felt the call of God saying go, go and study. Ale počul som Božie povolanie a Boh mi hovoril choď, choď tam. And when I went, a tak keď som šiel, after three months, po troch mesiacoch, I preached my first message in English in the Bible school. Som prvú kázeň hovorí, kázal po anglicky. After a few years, a po pár rokoch, I have seen that in 2004, uh, v roku 2004, I have seen the Lord opening doors internationally. Videl som, ako pán otvoril môj, e, dvere pre moju službu medzinárodnú. In Dostala som pozvania do rôznych... E, v mojej rodine som nevidel, že by do iných národov pozývali ľudí kázať. A keď Boh otvorí pre teba dvere niekde, tak nikto ti ich nemôže zavrieť. Say yes. Povedz áno. Say yes. Povedz áno. How do you say yes in your language? Áno. 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 So, to say yes, you have to say no. Na to, aby si povedal áno, potrebuješ povedať nie. No, ako no. Yes, no. 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 Let your yes be yes and your no be no. Okay. Áno, áno a nie, nie, dobre? <laughs> Can I have, I have the musicians, please? Môžete prísť hudobníci, prosím. Are you receiving tonight? Máte Jesus z toho niečo? Said, Príjmate niečo? Get up. Ježiš povedal, vstáň. Go. A choď. Do. Urobiť. Get up. Choď. Vstáň. Go. Choď. Do. Urob. Is that easy? Je to jednoduché. Will you make mistakes? Budeš robiť chyby? Oh yeah. Áno. Will you learn from your mistakes? Naučíš sa niečo zo svojich chýb? For sure. Určite. I have learned more from my mistakes than from the things that I did well. Naučil som sa oveľa viac z mojich chýb ako z vecí, ktoré som robil správne. Slovakia needs you. Slova- Slovensko ťa potrebuje. So I see enough potential in this room to shake this nation. Vidím dosť potenciálu na to, aby sa zatriasol tento národ. Your parents, your grandparents, maybe they did an amazing job. Mladí rodičia, možno tvoji rodičia urobili skvelú prácu. But now it's time for you and me to get up. Ale teraz je čas pre teba a pre mňa, aby sme povstali. My father, he did his part. Môj otec urobil svoju časť. But now it's my time to do my part. Ale teraz je čas, aby ja som robil. It's time for you a to do your part. A teraz je čas, aby si ty urobil svoj, urobila your, svoju časť. Your father or your spiritual father they did theirs tvoj otec alebo tvoj duchovný otec urobil svoju časť but now is us ale teraz sme tu my who shall i send koho pošlem who shall go for us kto za nás pôjde here i am lord tu som can you say that to him môžeš to povedať bohu tu som i'm not interested in anything else lord pane nič iné ma nezaujíma but to be a tool in your hands chcem byť len nástrojom v tvojich rukách where your message can be spread tam kde sa môže rozšíriť tvoje posolstvo the lord sent me all over the world just to recently send me back in italy boh ma prednedávnom poslal uh, po, poslal v taliansku why prečo because he has prepared me 
preto, že ma pripravoval for my nation. pre môj národ. You know the solution for Slovakia will not come from outside. Viete, odpoveď pre Slovensko nepríde zvonku. Will not come from an amazing American or Italian or British preacher. Uh, nepríde to od úžasného amerického alebo talianského alebo britského kazateľa. They may help you. Možno ti pom- nám pomôžu. But you were born here not for a mistake. Ale ty si sa nie náhodou narodil tu. You were born here because God has assigned you here. Bo, ty si sa narodil tu, pretože Boh má poslanie pre teba tu. The land is crying out. Táto zem plače, krajina plače. The people are crying out. Ľudia volajú a hľadajú. God is crying out. Boh volá. Who shall I send? Koho pošlem? Who shall go for us? Kto pôjde za nás? Is anybody feeling the call of God tonight? Cíti tu dnes niekto Božie Within povolanie? Your heart. Je tu povolanie? Is, it, is anybody here? Je tu niekto? Sensing. Cíti, something coming alive in you. Kto cíti, že niečo ožíva v nás, v tebe? You, you don't need at this moment somebody to tell you what you are supposed to do. Teraz nepotrebuješ, aby ti niekto hovoril, že čo máš robiť. You were born for something great. Ty si sa narodil pre niečo veľké. You need the master himself. Potrebuješ v tebe to touch you right now. Pána, ktorý sa ťa dotkne. And as you dare to step out. Ako si tu a chceš vstať. Your call will be unfolding before your eyes. Pred tvojimi očami sa začne odohrávať tvoje povolanie. Can we stand in the house? Môžeme sa postaviť teraz. Hallelujah. Hallelujah. Can we all lift our hands to Jesus? Môžeme pozdvihnúť svoje ruky k Ježišovi. Všetci. He is in this place, all over the place. You may feel it or not, but he is here. Možno to cítiš, alebo nie, ale on je tu. And he is not thinking about the person next to you. A on nemyslí na toho človeka, ako to stojí vedľa teba. He is thinking about you right ale, now. Ale myslí práve na teba. And he is not waiting for you to get older and older to a call on you. Čaká, kým budeš starší a dosť starý na to, aby ťa povolal. This is the season to respond to the call of God. Toto je čas, kedy môžeš odpovedať na Bože volanie. If not you, who? Ak nie ty, tak kto? If not now, when? Ak nie teraz, tak kedy? Oh, you have your 20 years before you. Možno máš 20 rokov pred sebou. You have 40 years before you. Možno máš 40 rokov pred sebou. You have 60 years before you. Možno máš 60 rokov ešte pred sebou. You have your full life before you. Možno máš celý svoj život pred sebou. This is the moment to decide the course you want to give it. A teraz je čas, aby si sa rozhodol, aký kurz mu dáš tomuto životu. Tell him I want to serve you, Lord. Povedz Bohu, že chcem ti slúžiť, Pane. Tell him I want to be wherever you need me, Lord. Povedz mu, chcem byť tam, kde ma chceš mať. And he is listening to you right now. A on ťa počuje teraz. He will send you. On ťa pošle. He will use you. On si ťa použije. Because you were born for such a time as this. Pretože ty si sa narodil práve pre túto chvíľu. Hallelujah! Hallelujah! Let's rejoice in the room together. Poďme sa radovať v ňom teraz. Bohu. Hallelujah! Hallelujah! I want to pray with you right now. Chcem sa s tebou modliť práve teraz. I want to encourage all of you to join my faith, our faith together. Budeme sa spolu modliť, môžete po mne opakovať. For the Holy Spirit to manifest right now. Aby sa tu svetý zjavil a teraz nám dal videnia. Dreams. Sny. Calling. Povolania. For the Holy Spirit gifting to move powerfully. Aby sa Duch Svetý hýbal mocne, aby vanul. Can we join our faith together right now? Môžeme sa teraz spojiť vo viere? Father, Oče, in the name of your wonderful son Jesus. Mene tvojho úžasného syna Ježiša. I pray Lord that the same thing. Modlím sa za to isté, pane. 
the same anointing nech to isté pomazanie that you have deposited over my life ktoré si položil na môj život that you may multiply and pour out over everybody here who is hungry Pane, aby si ho znásobil aby si ho vylial na každého kto je tu dnes večer hladný in the name of jesus mene ježiš if you are hungry right now ak si teraz hladný The power of God is here to touch you wherever you are. Boh sa chce ťa dotknúť tam presne kde si. If you reach out to him. Ak sa k nemu vystrieš. Right now. Práve teraz. He has a vision for your life. On má zámer s tvojim životom. He has a future for your life. On má budúcnosť pre tvoj život. He has a destiny for your life. On má on má osud pre In tvoj the name život. of Jesus. Just look for him now. Look for him. Now. Look teraz. for him now. Hľadaj ho. Hľadaj In the name of Jesus. In the name of Jesus. Poďte, povedzme to dnes Ježišovi znova, že sa mu odovzdávame, že ako generácia sme pripravení dnes sa mu odovzdať. Keď Francesco kázal, tak ja som videl seba a, a, asi 30 rokov náspäť na biblickej škole a bol som na, na podobnom stretnutí, ako máme dnes večer. A bola tam presne tá istá výzva. A ja som vtedy urobil niečo, čo poznačilo môj život raz a navždy. Som, som vyšiel zo svojho miesta, prišiel som dopredu a som povedal, Ježiš, nech sa deje čokoľvek, ja ti budem slúžiť do konca svojho života. A začal som kričať Bohu a som si pýtal, že páne, daj mi Slovensko. Páne, daj mi našu krajinu. Bolo to krátko potom, ako padol režim. Bola to historická chvíľa a ja som vtedy odozdal svoj život pre službu Jemu a verím, že Boh robí niečo podobné dnes večer v tejto miestnosti. V tejto pohnutej dobe On volá dnes z teba. V tejto pohnutej dobe si pýta tvoju reakciu a my budeme teraz a, a, budeme tu uctievaní teraz a ja ťa chcem pozvať a Boh hovoril dnes večer ku tebe mne jedno, či tu bude tlačenica alebo nie. Chcem ťa pozvať, aby si vyšiel zo svojho sedadla aby si mu povedal dnes svoje odovzdanie. Aby si mu dnes dal tvoje odovzdanie. Aby si mu vydal dnes svoj život. Aby si mu povedal, pán, ja ti budem slúžiť. Ja sa ti odovzdávam dnes. Ja budem tvojim nástrojom. Ja sa ti vydám do služby. OK, tak ja ťa chcem pozvať. Nemusíš čakať na žiaden emotívny moment. Ak ty chceš dnes Ježišovi povedať, že sa mu dávaš, toto je tvoj čas. Poď, vyjdi zo svojho miesta. Príď sem, na, príď sem pred tento oltár, tak jak to urobil Izajáš vtedy. Halleluja. Poď, ak mu chceš dnes ty povedať tvoje odovzdanie, tam z tvojho sedadla, kde si, sprav si miesto, prerá si cestu a príď sem, urobíme tu miesto zasvetenia. To je tvoj čas teraz. Poď, odpovedaj. Ku nebu svoj zrak dvíha, nechaj pána žatvi čakať na teba. Príjmam, verím, že dobre dávaš mi z tvojich rúk. Verím, že konáš práve, smiem počuť tvoj hlas stále. Verím, že dobre
časť tejto výzvy. Je to ešte druhá časť tejto výzvy, pretože je, to, čo Francesco kázal, je, že Boh chce niekedy urobiť veci v tebe skôr, než ich môže urobiť cez teba. A tak veľmi silno prežívam, že a sú, sú tu ľudia, ktorí riešia teraz, možno riešiš veci v tvojom živote, ktoré ťa brzdia ktoré ťa zvezujú, ktoré ti nedovolia samopolne odovzdať. Ja ti chcem povedať jednoduchý odkaz, že On ťa miluje. A ak mu dovolíš, On svojou láskou toto roztopí v tebe. On príde a, a svojim, svojim duchom ťa oslobodí k tomu. On uzdraví. On ťa miluje. Vášnivo ťa miluje. Tak ako nikto iný v tvojom živote, tak ťa miluje. A ja ťa chcem pozvať, ak budeme ešte raz, ešte raz hovoriť toto význanie. Poď aj ty dopredu. Dovol ma, aby sa ťa dotkol. Toto je sveté miesto. Je tu svetý moment. Je tu svetý moment teraz. Aleluja. Ak riešiš, dovol mu, aby jeho láska to roztopila v tvojom živote teraz. ktorých Boh volá a povoláva, aby boli evangelistami. Každý z nás je povolaný k evangelizácii, ale Boh te volá, aby si bol evangelista. A ja ťa chcem teraz pozvať, aby, aby si mu povedal, že dávam sa ti Ježiš. Tu niektorí ľudia, ktorých Boh volá, ty to vieš, evangelista, misionár, niekto, niekto kto prebúrava vlady, hlásať evangelium kázať ľuďom. Come on. Boh ťa volá k tomu. Poď. Poď otvor mu svoje srdce teraz. Tvoj moment. Tvoj moment medzi tebou a ním. Mene Ježiš. Tera na na 
si hovoríš, že to ide ponad teba, že to ide vedľa teba a že ty by si strašne chcel tú vášeň a to zapálenie pre veci a, a pre tú nejakú misiu v tvojom živote, len proste máš pocit, že to má človek napravo, nalavo, človek na pódiu, človek za tebou a že, že ty si proste hluchý a že, a že v tom tvojom živote nie je nič viac, ako chodiť do školy a do práce a z práce a dnes chce ti Boh povedať to tvoje, tu som a, a tú tvoju víziu a a tu vášeň do tvojho života dať špecificky. Aby si aj ty mal to zapálenie, prečo vlastne ťa povolal, lebo naozaj ťa povolal so zámerom, lebo naozaj si výnimočný, výnimočná a naozaj má niečo špecifické pre tvoj život, do čoho ťa chce uvoľniť a čo nemôže robiť nikto iný. A preto, keď si možno zabudol, možno to vybledlo, niekde pred rokmi to ostalo zabudnuté, niekde v nejakých snoch a možno ty si ten, ktorý zaspal nad tým a bol si vyčerpaný tým všetkým, čo musíš robiť a tými povinnosťami a tým, čo všetko treba. Ale Boh je tu aj dnes preto, aby znovu zobudil tú vášeň, aby znovu si mal tú chuť, aby znovu si mal to, to zapálenie, ktoré dáva iba On, ktorý ťa stvoril, ktorý ťa utkal, ktorý ťa pozná. A preto, keď dnes máš pocit, že že si za plexi sklom a že, že ty chceš mať tú vášeň a že chceš tak s radosťou naozaj robiť to, čo robíš, ale že to proste tam není, tak si to dnes môžeš pýtať. Lebo jeho povolanie nevychladne za roky alebo neoslabne, ale ono čaká na tvoje tu som. Ono čaká na tvoje áno a na tvoju poslušnosť. Na tvoju poslušnosť vykročiť, na tvoju poslušnosť pokoriť sa, na tvoju poslušnosť a dnes to môžeš spraviť v tejto chvíli.
Ešte jednu vec vnímam, že máme spraviť skôr než to ešte na záver roztočíme. Ešte jednu dôležitú vec. A koľký z vás, koľký z vás pracujete s mládežou? Koľký z vás pracujete s mládežou? Môžete dať hore ruku. Ak robíš s mládežou, poriadne vysokú ruku daj. Poriadne vysokú ruku daj. Chcem ťa pozvať na pódium. Poď, 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 poď. Ak robíš s mládežou, ak si vedúci mládeže, alebo proste pracuje s mládežou, poď hore na stage. Potrebujeme dnes večer čerstvý olej. Čerstvý olej pre tých, čo robia s mládežou. Lebo ide o veľa. Ide o generáciu. A je tu obrovský boj o jednu generáciu. A ja viem, že Francesco niekomu slúži práve, ale skúste ho niekto drhnúť a doviesť. <laughs> a chceme vám odovzdať v Ježišovom mene a akoby plášť jednej generácie pre druhú a pre vás, ktorý robíte s mládež a budete reprezentovať proste stovky mladých ľudí v tejto krajine, tisíce mladých ľudí v tejto krajine. Amen. Francesco, Let's pass on the mantle. These are youth workers uh, working with the young people. And I want you to just pass on the mantle of the calling of God for a generation uh, working with the young people. Okay. Father, I pray that something deeper, a deeper understanding, deeper revelation, deeper relationship with you, may be activated tonight. Holy Spirit, impart to them 
Duchu Svety, udeľ im. What only you can impart to them. To, čo vieš iba ty udeliť. In the name of Jesus. Mene Ježiš. In the name of Jesus. Mene Ježiš. Let this young people Nech títo mladí ľudia rise up in Slovakia and wherever you will send them. Povstanú na Slovensku a kdekoľvek ich posielaš. With your word in their mouth. S tvojim slovom v ich ústach. And your power confirming wherever they go. A nech tvoja moc potvrdzuje kdekoľvek tvoj. Rota sa no te ta ka ma ma So te te regede ba. In the name of Jesus. V mene Ježiš. I sense in my spirit that over this uh, in this room but especially over this stage right now it's not only one nation it's nations Hungary Maďarsko, Slovakia Slovensko, Ukraine, Ukraine and many many more a mnoho, mnoho there is more Je tu viac in you that you can understand tebe, a there is prijať. more that God has in mind Je tu viac, čo má boh na and the time is now a teraz je ten čas. With the time is now it's not in 10 years it's teraz now, je ten čas. Nie o it's teraz. now. Teraz. say with me now Povedz spolu so mnou teraz, now. teraz. Here I am, Lord, now. Here I am, Lord, now. In Jesus' name. In Jesus' name. prorocké slovo. Pane, si pýtame viac. A spievam, a... 